అందరికి వందనము ఎందరో మహాను బావులు చందూరు వాను నీ అంద చందములు హృదయారవిందము నూచి బ్రహ్మానందమను భావించు వారెందరో మహాను బావులు ఎప్పుడు హృదయంలో ఆ రామచంద్రమూర్తిని ఎవరైతే దర్శిస్తూ ఉంటారో వారు మహానుభావులు అటువంటి మహాత్ములు మనం కలవాలి అటువంటి మహాత్ములు మనం కలవాలి అటువంటి మహాత్ములు మనం కొడవాలి దానికోసమే మానవ జీవితం అందుకనే మూడు చాలా దుర్లభం అని చెప్పారు ఏమిటి ఆ మూడు దుర్లభం మానుషం జన్మం దుర్లభం ముముక్షత్వం దుర్లభం మహాపురుష సంశ్రయం అంటే ఏమిటి మానవ జన్మ రావడం చాలా దుర్లభం అంటే వెరీ రేర్ సరే వచ్చేసిందిగా వచ్చేసిందిగా మానవులం అయిపోయామా దుర్లభం ముముక్షత్వం మోక్షం పొందాలనే కోరిక పుట్టడం చాలా కష్టం చిన్న విషయం కాదు దీనికంటే కూడా కఠినమైంది ఏమిటి దుర్లభం మహాపురుష సంశ్రయం మహాత్ముల యొక్క సాంగత్యం దొరకడం చాలా దుర్లభం అందుకనే శంకర భగవత్పాదులు వారు రెండున్నర వేల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పారు ఈ పనికి మాలిన మతాల పుట్టక ముందు చెప్పారు ఏం చెప్పారు సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్వే నిర్మల నిర్మోహత్వం నిర్మోహత్వే నిర్మలతత్వం నిర్మలతత్వే నిశ్చలత్వం సత్సంగం చేయమన్నారు అంటే ఏమిటి అసలు మనకు తెలుసా మన దగ్గర టీవీ సంఘం టెల సంఘం సీరియల్ సంఘం సినిమా సంఘం అవునా అంతేనా మనకు కావాల్సిన సత్సంగమా ఈ సంఘమా ఇదంతా అసంఘం దానికోసం ఈ ప్రసంగం అసంగం అంటే తెలుసా శ్రద్ధ సంఘము అని అది భౌద్ధిక కృష్ణుడు చెప్తాడు కారణం గుణ అసంగ దోషు అసద్యోనిషు చెద్ద సాంగత్యం వల్ల నీకు బోల్డ్ అని జన్మలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ చెద్ద సాంగత్యం ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంతోనే కాబట్టి మనం ఆయనతో సాంగత్యం చేయాలి ఆయన వాళ్ళతో సాంగత్యం చేయాలి అంటే అదే ఆలోచనతో ఉండాలి ఆ ఆలోచన ఉండాలంటే ఏం చేయాలి మన మనసుకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ఎలా నామం చేయడం వినడం ఆయన కథ వినడం ఆయన గురించి మాట్లాడడం ఆయన గురించి ఆయన గురించి ప్రశ్నించడం ఆయన గురించి ఆలోచించడం ఆయన గురించి చదవడం ఆయన గురించి రాయడం రామకోట రాసారు ఎవరన్నా ఇక్కడ చేతమే కనీసం మొదలెత్తారా పదిసార్లు రాసినా చాలు కోటిసార్లు కాదు వెరీ గుడ్ గివ్ దిగ్ హ్యాండ్ ఆల్ వెరీ గుడ్ రామకోటి ఎంత గొప్ప కార్యం అండి పూర్వం అందరూ రాసేవారు ఇప్పుడు అంతా టీవీ కోటి అంటే రామకోట రాస్తే ఏమిటి లాభం అంటారేమో త్యాగరాజు రామ అని రాయడానికి ముందు మూడు సార్లు రామ అంటాం అదొకట రాసినప్పుడు నువ్వు తల ఉంచాలి మనస్సు పెట్టాలి అక్కడ చెయ్యి ఒకటే పెడితే సరిపోదు మనసు కూడా పెట్టదు శ్రీరామ మనసు పెట్టావుగా అలా నువ్వు పెట్టగా 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 మనస్సు అంతా మమ ఏకం మమ ఏకం అయిపోతుంది ఏకం అయిపోతే ఈ ప్రపంచంలో ఇంకా పాకం లేదు కుంభి పాకం రాదు కాబట్టి రామకోటి రాస్తే మనస్సు దాని మీద పెడతాం ఆ మనస్సు రామ్మయం అవుతుంది తల ఉంచావుగా నువ్వు మామూలుగా అయితే అంటుంటావు అలా అనకుండా ఉండడం కోసం తల ఉంపు పుస్తకం చదివావా ఎవరో మంచి మాట చెప్పారు ఒక్కసారి తల ఉంచి నా వైపు చూడు నిన్ను తలెత్తుకునేలా చేస్తాను నా పేరే పుస్తకం అని అయితే పుస్తకం అంటే ప్రతిదీ కాదు రామాయణం భాగవతం భగవద్గీత మహాభారతం ఉపనిషత్తు ఉత్తిష్ట జాగ్రత్త ప్రప్రవర్యాన్ని బోధ కఠోపనిషత్ చెప్తుంది లే నిలబడు నిలబడి ఏం చేయాలి నీ కర్తవ్యం ఏంటి నువ్వెవరో తెలుసుకో అధాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస ఎవరు నువ్వు ఎవరు ఎవరు అంటే ఏదో పిచ్చి సమాధానం చెప్తుంటాం మనం మేమండి హైదరాబాద్ అండి మేమండి రాజమండ్రి అండి మేము విజయవాడ అండి మాదేమో గుంటూరు అండి మాదేమో కరీనగర్ అండి మాది కడప అండి ఏవో చెప్తుంటాం ఇవా ఇవన్నీ ఈ డ్రెస్కి వచ్చిన అడ్రస్సులు ఇది మనం కాదు ఇందులో ఉన్నది మనం ఇందులో మనం బయటికి వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళి అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్తాం 
ఇది తెలుసుకోవాలంటే చదవాలి వినాలి నా రిక్వెస్ట్ శిరాణం వస్తుంది రేపు రెండో తారీఖు వాళ్ళ పంతొమ్మిది కదా ఇదో పదకొండు పన్నెండు అదొక రెండు ప పదిహేను రోజులు లోపు ఉంది ఈ పద్ ఈ పద్నాలుగు పదిహేను రోజుల్లో ఇది రామపక్షం అనుకోండి ఈ రామపక్షం అంతా మీరు రాముడికి సంబంధించిన సినిమాలే చూడండి రాముడికి సంబంధించిన సీరియల్సే చూడండి రాముడికి సంబంధించిన కథలే వినండి రాముడికి సంబంధించిన కథలే చదవండి రామాయణం చదివినా సరే ఆ రామ కథలు విరి రామలయలో విడిగా చదివినా సరే రామకోటి కనీసం ఈ పదిహేను రోజులు రాయింది అలా మీ మనస్సుకు అలవాటు చేయి అదేందమ్మా అందరూ కూడా ఒకసారి చెప్పండి శ్రీరామ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ జయ జయ రామ వశిష్ట మహర్షి పెట్టారు ఈ పేరు తెలుసా రామ ఏమన్నా వంకర ఉందా రాయడం కష్టమా పలకడం కష్టమా రామ ఈజీగా ఉంది కదా ఆయన కూడా ఈజీగా దొరికేస్తాడు రామ స్ట్రైట్గా ఉంది ఆయన స్ట్రైట్గా ఉంటాడు వంకర ఏముండదు పలకడం కష్టం లేదు అవునా అగ్నిబీజం శక్తి బీజం రామ కాబట్టి రామ అనగలిగే అంత గొప్ప అదృష్టం మనకి లభ్యమైంది కదా అందుకే మన వాళ్ళు ప్రతి దాంట్లో రాముణ్ణి బా రామచంద్ర సినిమాల్లో హీరోలు కూడా ఏమంటారు రామచంద్ర ప్రభు అంటారు అది వ్యతకారంగా అన్నా కూడా రాముడితో అలా మనమేకమైంది రామ కాబట్టి మీ పిల్లలకు రామాయణం చెప్పండి మీరు రామాయణం చదవండి రామాయణంలో ఎన్ని కాండలు ఉన్నాయి ఎన్ని సర్గలు ఉన్నాయి వాటి పేర్లు ఏంటి చెప్పండి ఎవరన్నా ఒక్కళ్ళు చెప్పేసి మేము వెళ్ళిపోతాం రామాయణంలో ఎన్ని కాండలు ఉన్నాయి చెప్పురాన్న తెలీదా నీకు తెలియకపోతే న్యాయం చిన్న బిడ్డవే పెద్ద గాడిదలకు కూడా తెలీదుగా అరవై ఏళ్ళు వచ్చినా తెలీదుగా ఏడు కాండలు ఉత్తర కాండతో కలిపి ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి సారీ ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు శతకోటి ప్రవేశం చాలా పెద్దది అనుకోండి ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు రామాయణం అన్నీ మంచివే రామాయణం మొత్తం మంచిదే అందులో కొన్ని సర్గలు కొన్ని కాండలు సుందరకాండ బాగా చదవాలి చదివితే మనకి ఏది సుందరమైందో తెలుస్తుంది సుందరే సుందరేపి కిమ్మన్నారు మహర్షి ఎవరు సుందరుడు రాముడు సుందరుడు ఎవరు సుందరి సీత ఎవరు సుందరు హనుమంతుడు ఏడు కోతి కూడా సుందరంగా ఉంటుంది ఉంటుంది ఎందుకని రామ సేవ కోసమే జీవించిన వాళ్ళు ఎవరైనా సుందరంగా ఉంటారు అందుకే చూడండి గ్రామ అరస్తే రామ ఉంది అందులో రామ లేకుండా గ్రామ ఉందా అవునా అందుకే గ్రామ గ్రామాన రామాలయాలు ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఈ రామాలయాలు అన్నీ సంరక్షింపబడుతున్నాయా అంటే పాషణ మత ప్రభావం వలన హిందువులలో భక్తి నిర్లక్ష్యం వలన పక్కకి వెళ్ళిపోవడం వలన అని నిర్లక్ష్యం వహించడం వలన ఆ దేవాలయాలు పాడవుతున్నాయి మన దోషమే మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ దేశం పాడైనా ఈ దేశం ముక్కలైనా ఈ సంస్కృతి నాశనమైనా ప్రస్తు పెట్టినా దానికి బాధ్యులు హిందువులే హిందువులదే బాధ్యత ఇతరులకు సంబంధం లేదు ఎందుకంటే సొంత బిడ్డ పట్ల సొంత అమ్మ పట్ల కొడుక్కి లేని లేని బాధ్యత బయట ఒకటి ఉంటుందా ఇది మాతృభూమిని మనమే భావించగలం వేరే మతస్థుడికి ఆ ఫీలింగ్ వా మా దేవుడు ఎక్కడున్నాడో అది మా మాతృభూమి అనుకునే బ్యాచ్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అందుకని వాళ్ళు మన దేశాన్ని చీల్చుతూ ఉంటారు చీల్చారు కూడా ఇంకా చీల్చడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది కాబట్టి మన దేశం ఇంకా ముక్కలై మనం కానీ తగ్గిపోతే హిందువులు తగ్గిపోతే ఈ దేవాలయాలు ఉండవు రాసుకోండి ఈ ఈ సంస్కృతి ఉండదు ఇదంతా నష్టం అయిపోయి నాశనం అయిపోతుంది కాబట్టి మీ అందరికీ ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీ పిల్లలకి రామాయణం చెప్పండి భౌతికత చెప్పండి భాగవతం చెప్పండి భాగ భారతం చెప్పండి వీటితో పాటు అన్ని మతాలు సమానం కాదనే నిజం కూడా చెప్పండి ఎందుకంటే ఆవుని మనం అమ్మ అంటాం ఆవుకు మనం రొట్టి పెడతాం వాడు ఆవుని రొట్టిలో పెట్టుకుని తినేస్తాడు అన్నీ సమానం ఎలా అవుతాయి అర్థమైందా ఇప్పుడు వైరస్ వచ్చినాయి అని చెప్పి ఓ చచ్చిపోతూ బాధపడిపోతున్నారు ఈ వైరస్ వైరస్లు ఏమి మన దేశంలో పుట్టవు గమనించాలి ప్రపంచానికి యోగాన్ని ఇచ్చే మనం వాళ్ళు రోగాలను ఇస్తున్నారు అర్థమైంది తినేస్తున్నారు కాబట్టి అర్థమైందా ప్రపంచానికి మనం శాంతి దూతను ఇచ్చాం వాళ్ళు 
పీస్ పీస్ చేసే మతాలను ఇచ్చారు చెక్ చేయరు మనం ఏ దేశానికి వెళ్ళి ఎవడి చచ్చిని మసీద్ మనం కూలగొట్టలే మన దేశానికి పతి దరిద్రుడు రావడం మనం కూలగొట్టడం మన మీద ఎక్కి తొక్కడం మన దేవుని తిట్టడం కాబట్టి మనం నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అన్ని మతాల సమానం కాదు అది పశ్చాబద్ధం మనం అందరం మన పిల్లలకు రామాయణం నేర్పిద్దాం బులో రామచంద్రమూర్తి భగవానికి స్వామికి